फिर साथ हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला इन स्लोप फॉर्म यानी स्लोप फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू पैराबोला कैसे फाइंड आउट की जा सकती है देखें मैं यहाँ पे अगर आप यू नो अगर मैं यहाँ पे अपना वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे मैं चलें एक पैराबोला भी ड्रॉ कर लेता हूँ विच इज फेसिंग टू राइट साइड ठीक है जो राइट साइड को फेस करे लाइक दिस पे एंड दिस पे ठीक है लेट सपोज दिस इज ए पैराबोला ठीक है अब एक लाइन जो है वो टेंज इन टू एलिप्स कैसे हो सकती है डेफिनेटली इफ इट इज ग्राफिकली हम देखते हैं तो अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है अगर एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है तो दैट लाइन इज टेंज इन टू एक्सटर्नली उसको टच कर रही है चले इस तरह से एलिप्स पैराबोला को दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन ठीक है जो लाइन एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी दिस लाइन इज टेंजेंट लाइन ठीक है एंड दिस इज दिस इज पैराबोला विच इज जो कि फेस कर रहा है राइट साइड के राइट साइड को तो इसकी क्वेश्चन क्या होती है वाई इज वाई स्क्र इज इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्र इज इक्वल टू फोर एक्स अब इसका फोकस समवेयर यहाँ पे होगा जो कि ओरिजिन पे लाइक कर रहा है चूंकि एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है नॉट ओरिजिन एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है अब ये लेंथ जो होती है दिस लेंथ इज ए और एक्स एक्सिस पे वाई जीरो सो ये इसका फोकस है ठीक है अब डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन मैं यहाँ पे अगर डाटा लिख दू थोड़ा सा तो दिस इज दिस मीन के इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस केस में क्या है पैराबोला इस केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं तो वो है जी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स ठीक है एंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन है जी हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अब चूंकि देखें ये जो ये जो पॉइंट है जो हमने फाइंड आउट करना है बिकॉज दिस पॉइंट मतलब टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू इन स्लो फॉर्म अब डेफिनेटली उसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए हमें ये पॉइंट चाहिए तो अगर हमें ये पॉइंट चाहिए है तो डेफिनेटली हम ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू इंटरसेक्शन यानी ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कैसा पॉइंट जो लाइन के ऊपर भी लाइक कर रहा है और उसी वक्त में ये पॉइंट जो है वो उस पैराबोला पर भी लाइक कर रहा है इसका मतलब है इक्वेजन नंबर टू इक्वेजन नंबर टू अगर इक्वेजन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ तो आई कैन फाइंड आउट द रिजल्ट मैं रिजल्ट बड़े आराम से निकाल सकता हूँ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये y की वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा इसमें तो ये बन जाएगा एम एक्स प्लस सी यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एम एक्स प्लस सी होल स्क्र बिकॉज ये वाई स्क्वेयर में तो एम एक्स प्लस सी होल स्क्र यहाँ पे इज इक्वल टू फोर ए एक्स ठीक है इज इक्वल टू फोर एक्स अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो वेरिएबल दो वेरिएबल्स में होगी इन टू वेरिएबल्स ठीक है ठीक है ये आ जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्र जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं अगर आप प्रीवियस बिल्कुल इससे जो सेकंड लास्ट जो इससे प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने बात की थी कि एक जिसमें हमने अगर आप देखें तो ये हमने अभी इस पर होमवर्क हमारे पास मौजूद है ठीक है ये हमारे पास था जी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन यहाँ पे आप देखें इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला ठीक है एक लाइन जो है वो विदाउट टचिंग पास कर सकती है विदाउट इंटरसेक्टिंग इन पास कर सकती है सिंगल पॉइंट पे जैसे ये दिस लाइन दिस इज दिस इज दिस पॉइंट दिस लाइन इज टेंजेंट टू एलिप्स टेंजेंट टू पैराबोला ठीक है ये लाइन जो है वो सीकेंट टू पैराबोला बिकॉज दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है इस केस में जब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेजन आई थी यहाँ पे अगर देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेजन आई थी वो इक्वेजन क्या थी वो इक्वेजन हमारे पास ये थी मैं अगर आप यहाँ पे लिख भी दूँ यहाँ पे अगर मैं इसको लिख भी दूँ तो वो इक्वेशन हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रैक डाउन कर लूँ राइट साइड पे थोड़ा सा इसकी पोजिशनिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पे देखें मैं इसको अगर पेस्ट कर लूँ तो दिस वॉज द इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी देखें यहाँ से मैं ए वगैरह ख़त्म कर देता हूँ बिकॉज अभी हमें इसकी रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है ये हमने जस्ट वो क्वाड्रेटिक इनके साथ कंपेरिजन के लिए ये ए बी सी लिखे थे अदरवाइज दिस इज ए दिस इज बी यानी ये बन जाती है एक्स स्क्र यानी एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस एक्स इन टू टू एम सी माइनस फोर ए प्लस सी स्क्र तो ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसका मतलब हमारे पास ये दो आ, इसके हमारे पास एक्स के दो वैल्यूज आएंगे जब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी लेकिन एक्स की दो वैल्यूज जो है वो एक्स की एक सिंगल वैल्यू या कोइंसिडेंट वैल्यू भी हो सकती है जिसको आप रिपीटेड वैल्यू कहते हैं ठीक है वो कब हो सकती है जब आप एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए
अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस वाला फैक्टर जीरो दैट मीन्स के माइनस बी ओवर टू ए या माइनस बी प्लस माइनस जीरो ओवर टू ए तो ये आपके पास एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वो को इंसिडेंट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे को इंसिडेंट पॉइंट्स या सिमिलर पॉइंट्स ठीक है उनको आप को इंसिडेंट पॉइंट बी कह सकते हैं या अगर आप इस सेंस में कहना चाह सकते हैं तो आप उनको जो है वो सिमिलर रिपीटेड पॉइंट भी कह सकते हैं ठीक है रिपीटेड वैल्यूज अच्छा अब रिपीटेड पॉइंट्स आते हैं या कॉन्सिडेंट पॉइंट्स आते हैं दैट मीन्स के वो वो एक सिंगल पॉइंट ही होगा जो कि टेंजेंट होगा इसका मतलब है फॉर 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 लाइन टू बी टेंजेंट फॉर लाइन टू बी टेंजेंट फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू टेंजेंट टू फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू बी स्क्वेयर माइनस फोर फॉर लाइन टू बी टेंजेंट टू पैराबोला गिवन पैराबोला के अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन जो है वो जो है वो टेंजेंट हो तो इस केस में बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो होगा देर फोर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होगा जो कि क्या है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होगा अब ये भी अगर आप देखें तो इसको भी हमें ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसको भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर हमने इसको सॉल्व किया हुआ ये कंडीशन है ठीक है अगर आप यहाँ पे देखें अगर आप डिस्क्रिमिनेंट ये डिस्क्रिमिनेंट आया था बी स्क्र माइनस फोर ए सी ठीक है बी स्क्र दिस इज बी बिकॉज इसमें ये देखें अगर आप देखें तो दिस इज बी दिस इज बी ये जो है ये बी है तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी अब इसको सॉल्व करें तो बनता सिक्सटीन इंटू ए माइनस एम सी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ डिस्क्रिमिनेंट ऑन सॉल्विंग हमारे पास ये वैल्यू दे रहा है ठीक है डिस्क्रिमिनेंट ऑन सॉल्विंग हमारे पास ये वैल्यू दे रहा है ठीक है तो यहाँ से इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूँ दैट मीन्स कि सिक्सटीन इंटू एम ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो या जो है और अदर वे में हम क्या कह सकते हैं कि सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन ए ज़्यादा दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा सिक्सटीन ए से सिक्सटीन ए से डिवाइड कर दो ठीक है सिक्सटीन ए सिक्सटीन ए से डिवाइड कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए माइनस एम सी और ये आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एम सी अब ये दिस इज द कंडीशन जिसकी बेसिस के ऊपर आप बात करते हैं कि हमारे पास जो गिवन या इस तरह कह सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल एम सी देन सी इज इक्वल टू देन सी इज इक्वल टू यानी इंटरसेप्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी एम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ए बाई एम ए बाई एम ठीक है ए सी इज इक्वल टू ए बाई एम दिस इज द कंडीशन ठीक है ये कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर आप कंडीशन ऑफ या आप यूँ कह सकते हैं कि जो ये जो ये इक्वेशन थी सिक्सटीन ए इन टू ए माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो दिस ऑल दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन ठीक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये है आपके पास कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ठीक है टेंजेंसी यानी इससे प्रीवियस केस में जब आपने वेरी जब बीस सिमिलरली देखें बीस के माइनस फोर सी इज इक्वल जीरो जब आप रियल टाइम में बीस के जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का उसकी वैल्यू डालेंगे तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ठीक है अब अगर आपने वो फाइंड आउट करने की उस लाइन की जो सी जो आपके पास जो टेंजेंट लाइन है ठीक है Which is this line, ठीक है इस लाइन की इक्वेजन क्या होगी ठीक है इस लाइन की इक्वेजन क्या होगी तो डेफिनेटली हमारे पास सी आ चुका हुआ है सी इज इक्वल टू ए ओवर एम है तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी थी सी इज इंटरसेप्ट एंड एम इज स्लोप एंड एम इज स्लोप ये हम काफी दफा एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि वट इज स्लोप एंड वट इज इंटरसेप्ट ठीक है इंटरसेप्ट अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता दूँ तो स्लोप है जी ये वाई एक्सएक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है दिस इज द स्लोप This is slope and intercept ये है कि y axis को किस point पे touch करिए this is c and this is inter this is m ये slope और ये intercept है अब अगर हम इस इसके according में देख लें तो हमारे पास ये equation बन जाएगी because c is equal to a over m तो y is equal to y is equal to m x m x plus a over m is the given equation of tangent ये उस tangent line की equation है ये उस equation of रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है अब अगर आप ये तो हमने एक ऐसे पैराबोला ऐसे पैराबोला की बात की जो कि फेस कर रहा था टूवर्ड्स वाई एक्सिस आई मीन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस यानी राइट वर्ड फेस कर रहा था अगर वो अपवर्ड फेस कर रहा हो जैसे एक्स स्क्र इज इक्वल टू फोर ए वाई है एक्स स्क्र इज इक्वल टू फोर ए वाई है ठीक है तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास जो है वो स्लाइटली कंडीशन चेंज हो जाएंगी अभी आपका होमवर्क है कि आप एक्स स्क्र इज इक्वल फोर ए वाई के लिए इस जो है वो पैराबोला को सॉल्व करें कि उसके इसमें इक्वेशन ऑफ जो है वो टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या आएगी 